嗨，大家好，我是艾玛。啊、呃，今天呢，想跟大家做一个十二月份小小的购物分享视频。嗯、呃，东西不是很多，我们下面就开始吧。我先买了一个娇韵诗的一个套组。嗯、呃，它有一个保湿霜，就是那个小蓝瓶，挺有名的这个保湿霜。然后还有一个是。嗯，保湿的身体乳是非常睿智那种，就特别适合我们这种沙漠皮。当然它是抹身体的，还有一个是保湿的抹手的这个手霜。嗯，这个套组记得是幺九九吧，好像是幺九九。嗯，然后这个小蓝瓶它的这个网上的口碑是不错的，就蛮适合那个干干性的肌肤。呃，等我到时候拆开用了以后，会把这个使用感想，嗯、呃，分享给大家。还有呢，就是，哦，好重 ，Bad Head 这个三号洗发水呢，数字越大，就是修护的能力就更强一些。它就是主要是针对那个针对染后的染后受损头发来使用的。因为我前段时间染了那个巧克力色的头发，就染之前本身头发就比较毛躁一些。当我看到我这个套组的时候，我立马毫不犹豫的就买它了。这一套好像价格是幺九九，嗯，墨数挺大的，这有多少？七百五十毫升一瓶。一瓶是洗发水，一瓶是护发素。然后它的这个作用呢，主要就是保护头发的同时，能够让这个发丝更加的强韧，而且能够抵抗这个热伤害，能够让它比较柔顺保湿。所以我很期待他们的的给我带来的变化。好，接下来是一个 B O 全的 Rich Cream。它上面说是能够有四十八小时的一个保湿，多少钱、啊？<笑>呃，我不记得了。等我开封用了之后，也会把这个感想分享给大家。下面是法国的牌子，它的名字可能叫 e m b l u l i s 我不知道念的对不对啊。它的口碑很好，据说是那个什么模特啊，什么呃美妆达人就是妆前必用的一个保湿的一个湿底乳。嗯。它是一个这种金色装的，实际上它的普通包装是一个白色的，然后上面有蓝色的花纹的。这个我再用一下，如果感觉很好的话，就推荐给大家。呃，下面是一款这个欧莱雅去去新系列的唇膏，它的色号是 Black。嗯、这个是新的，还没有拆，拆开试一下色。是一个这种比较比正红色再稍微深一点的颜色，我们来试一下啊。嗯，好漂亮。而且它的这个触感是那种很绵密的那种感觉，比较滋润的那种质地。然后下一次上嘴给大家试一下颜色。还买了一瓶香水，呃，这个香水我超级喜欢，它的品牌是 Clean， 然后它这个牌子里有很多的这个味道的香水，然后我买的这个味道是 Warm Cotton， 它的这个瓶子，它一系列的瓶子我都觉得特别的普通，嗯、呃，光看瓶子我觉得我是绝对不会买的，但是呢，我就特别特别喜欢它的这个香味。这个香味我超级喜欢，是我超级喜欢的那种。给大家形容一下，就是有一点像浴室里洗衣粉和香皂的那种味道。嗯，喷在身上过一会儿以后，你会感觉就像是在春天或者夏天穿着那种被洗衣粉洗得很干净的白衬衣，在太阳下晒了很长时间。然后穿在身上散发出的那种很自然的阳光和
那个香皂的味道，而且它这个是 E D P 的，就是稍微浓一点点的那种香精，我觉得就蛮适合，因为它喷在身上没有那种非常冲的那种味道，然后不会让人觉得一闻上去就就是那种很甜腻、很腻味，或者是很刺鼻的那种酒精的味道，它反而相反是那种很舒服的、很生活化的那种那种味道，我不知道形容的对不对。自从拿到它以后，我就会天天闻。但是我真的要吐槽一下，这个瓶子做的太 normal 了。它价格六十毫升的是五百多块钱，嗯，我应该会经常宠幸它的。好，接下来是一个精华，这个是伊索的一个面部精华，大家用下来就说它很像胶水，所以这个我还没有开封，所以我还没有上脸试一下效果怎么。但是它的保湿程度，而且它的性价比是超高的。这个瓶精华有。哦，有一百毫升，按照它的价格来说，在精华里算是便宜又大碗的那种。呃，我想跟它磨合一下，看看用它效果会怎么样。还有两款是 Top Shop 的彩妆，这两个是有偏光的眼影，超好看。看下面，我们打开看一下。然后我现在拆的这个色号呢，名名字叫 v e x v a n 它的粉质摸起来有一点就是硬硬的，不是那种很糯软的，甚至有一点点粗。但是我不介意，因为它的颜色实在是太美了。它在这个盒子里的感觉，浅棕里面有紫色、粉色的那种珠光。涂上手了之后呢，那个浅棕感反而少了很多，更多的是那个这种粉紫色的那个亮光，嗯，好美啊！可以看一下，不知道看得清吗？还有一块，我们也打开看一下，色号是 s u f f o the Cards， 看一下，它是。第一眼看上去是那种金黄色的，金黄色偏一点，偏一点有那种，有一点浅绿，然后有一点浅金，就是它虽然是金色底，但是它有一点偏一点浅绿和浅金的感觉。因为我的这个灯光，呃，有一点偏暖，我觉得上眼应该会很漂亮。当然，这种颜色的眼影不能全眼上。应该是局部上一下会比较好，否则会显眼睛肿。这两个我超喜欢哦，很期待它上眼是什么效果。OK， 以上就是我近期购买的一些美妆护发和护肤的一些产品，希望你们喜欢这支视频。如果你们喜欢这支视频的话呢，帮我点个赞吧，并且订阅我的频道哦。我们下次再见喽，拜拜。